আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু অনলাইন আজমি প্রো কেমন আছেন সকালে আশা করি সকালে ভালো আছেন তাহলে আজকে আপনারা দেখাবো কিভাবে আপনারা রুবিক্স কিউব কে সলভ করবেন তাহলে এখন পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে পরবর্তী আপডেটগুলো মিস না হয় তাহলে চলুন শুরু করি তো দেখুন যে আমার হাতে এখন একটি আনসলভ করা রুবিক্স কিউব আছে তো এই কিউবটাকে এখন আমরা সলভ করব তো দেখেন সর্বপ্রথম আপনারা যে কাজটি করতে হবে যে এখানে ছয়টা কালার আছে এবং ছয়টা কালারের মধ্যে ছটা সেন্টার পিস আছে তো এই সেন্টার পিসগুলো কখনো মুভ করে না মুভ করে জাস্ট আপনাদের সাইডের এগুলা আর তার মধ্যে এগুলো কখনো আপনার এইটা এখানে আসবে না এটা এখানে আসবে না কারণ এর সকল সময় এগুলো মুভ করবে না যেভাবে আসে সেগুলো থাকবে কিন্তু এর মধ্যে আমাদের এগুলো মিলাতে হবে তো সর্বপ্রথম কী করবেন যে কোনো একটা কালার চয়েস করবেন তো আমার সাথে করতে চাইলে আপনারা সাদা কালারটা চয়েস করতে পারেন আমার একটা ফেভারিট কালার ফেভারিট কালার না অর্থাৎ এই রুবিক্স কিউব মিলাতে গেলে আমি সাদা কালারটা চয়েস করি সবসময় তো এই কালারটা যে কোনো একটা কালার চয়েস করে কী করবেন সেই কালার দিয়েও উপরে একটি ক্রস মার্ক তৈরি করবেন এইভাবে সাদা সাদা এভাবে সম্পূর্ণভাবে একটা ক্রস মার্ক তৈরি করবেন তো এই জন্য দেখেন কী করবেন যে এইখানে এই সাদাটা এইখানে আসবে তো এই সাদাটা এইখানে আসবে এই জন্য কী করতে হবে যে দেখেন এটাকে নিচে নামিয়ে দিলাম নামার দেওয়ার পরে দেখেন এই দুজন ম্যাচ করে গেছে তো ম্যাচ করে এইভাবে উপরে উঠাবো তো দেখেন যখন ক্রস মার্ক আমরা তৈরি করবো তখন কিন্তু এই সাথে এই সাথে কালারটা এই সেন্টার পিসের সাথে ম্যাচ করতে হবে না হলে হবে না সো আমরা এখানে এটা ম্যাচ হয়ে গেছে তো দেখুন দেখেন এই সাদাটা আছে তো এটা সেন্টার পিস এইটা তো দেখেন কী করলাম দেখেন যে এটা একবার উপরে দিলাম উপরে দেওয়ার পর এটাকে আবার ঘুরিয়ে দিলাম ঘুরিয়ে দিয়ে জাস্ট এটাকে আবার নিচে দিলাম এইভাবে অ্যান্ড এটাকে নিচে ঘুরিয়ে দিয়ে এইটাকে এখানে একবার এখানে দিলাম এটাকে এভাবে ঘুরিয়ে দিলাম দেখেন এটা ম্যাচ হয়ে গেছে অ্যান্ড এই সাদাটা আছে তো এই সাদাটা সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়ে উপরে উঠে দিলাম তো দেখেন কী হলো যে আমাদের এইটা ম্যাচ হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন যে এইটা ম্যাচ হয়ে গেছে এবং এইখানে লাল সাদা লাল ম্যাচ আছে এবং এইখানে সবুজ সাদা সবুজ ম্যাচ আছে তো এখন এইখানে করতে হবে এবং এইখানেও করতে হবে তো দেখেন যে এই যে এইটা তো সাদাটা সাদার সাথে এখানে এলো অরেঞ্জ কালার তো অরেঞ্জ কালারের সাথে ম্যাচ করি আমরা অরেঞ্জ কালারের সাথে একটা ম্যাচ হয়ে গেছে তো ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পরে সাদাটা আমরা জাস্ট একটু ঘুরিয়ে দিই এবং সাদাটা সম্পূর্ণ উপরে এসে পড়ল তো এখন একটা বাকি আছে তো এইখানে এলোই এই সাদাটা দেখেন এই সাদাটা এইখানে আর এখানে নীল কালার তো এই ব্লু কালারের সাথে ম্যাচ করতে হবে হ্যাঁ এই যে ব্লু তো এখানে এটা নিচে আনলাম তো আনার পর এটাকে এইখানে নিয়ে আসলাম তো হবে না কি করে এটাকে একবার ঘুরিয়ে দিলাম ঘুরিয়ে দিয়ে এই দেখেন ম্যাচ হয়ে গেছে তো এখন জাস্ট এটাকে উপরে তুলে দিই এইখানে ম্যাচ হয়ে গেছে এইখানে যে কালটা ছিল সাদাটা সেটা এইখানে এসেছে দেখি যে এই যে কোথায় গেল এই যে এইখানে তো এটা কালারটা ম্যাচ আসলে রেডি তো আমরা জাস্ট ঘুরিয়ে উপর করে দিলেই এটা দেখেন ম্যাচ হয়ে গেছে তো এখানে ক্রস মার্ক তৈরি হয়ে গেছে এবং এগুলা ম্যাচ আছে সবগুলা কিন্তু ম্যাচ করা আছে তো দেখেন এখন কি করবো আমরা ফার্স্ট লেয়ারটা কমপ্লিট করবো সর্বপ্রথম আমরা ফার্স্ট লেয়ার কমপ্লিট করবো তারপরে সেকেন্ড লেয়ার তারপরে থার্ড লেয়ার কমপ্লিট করবো এবং আমাদের রুবিক্স কিউবটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তো দেখুন কী করতে হবে দেখেন এইখানে কোনাগুলো এখন সেট করতে হবে সাদার তো দেখেন কীভাবে করব এই দেখেন এইখানে সাদাটা আছে তো এইখান থেকে আমরা এটা এইখানে আনবো তো দেখেন যে এইখানে যে কালারটা আছে সাদা এর অপোজিটে যে কালারটা আছে সেই কালারটার সাথে সেন্টার পিচের সাথে ম্যাচ করবো কীভাবে দেখেন এইখান থেকে এটা রেড এবং এটা রেড তো এখানে আনলাম এইভাবে ম্যাচ করব এইভাবে কোনাকনি এইভাবে অথবা এইভাবে তো দেখেন এটা এটা ম্যাচ হয়ে গেছে এবং এখন এই সাদা আমাকে ফ্রন্টে ধরবো সামনে ধরবো সামনে ধরার পর এই সার যদি রাইটে থাকে তাহলে লেফটে ঘুরান দেবো আর যদি লেফটে থাকে তোমরা রাইটে তো এখন লেফটে আসে তোমরা জাস্ট রাইট সাইডে একটা ঘুরান দেবো এইভাবে দেওয়ার পর যেই খানে আমরা নিব অর্থাৎ উপরে নেব এই এইটার তো এই রটাকে আমরা নিচে নামিয়ে দেবো এই র নিচে নামার পর আবার কি করব আবার এটাকে আগের মতো ঘুরিয়ে এটার সাথে ম্যাচ করে দেবো দেখেন এটা ম্যাচ হয়ে গেছে তো ম্যাচ হয়ে যাওয়ার পর কী করবো জাস্ট এটাকে আবার উপরে তুলে দিলাম তো দেখেন যেটা এখানে ম্যাচ হয়ে গেছে তো এইভাবে সবগুলো করতে হবে তো দেখেন এইটা এখানে আছে এখানে অরেঞ্জ তো এই অরেঞ্জের সাথে এই অরেঞ্জ ম্যাচ করলাম তো এই দেখেন ম্যাচ হয়ে গেছে ম্যাচ করার পর ফ্রন্টে ধরলাম ফ্রন্টে ধরার পর এটাকে রাইট আছে তো লেফটে একটা ঘুরাবো লেফট একটা দিলাম দেওয়ার পর এই এইখানে নেবো সো আমরা এটাকে নিচে আনবো নিচে আনার পর এটাকে আবার আগের মতো ঘুরিয়ে দেবো ঘুরিয়ে দিয়ে ম্যাচ করে আবার এটা উপরে তুলে দেবো তো দেখেন এইটা ম্যাচ হয়ে গেছে তো এইভাবে আবার তো দেখেন যে এখন দুইটা কেস আছে এখানে একটা এইখানে আর একটা এইখানে
তো নিচে এসে পড়বে নিচে আসার পর এটা কী করবেন জাস্ট একটা রাইট লেফটে এটা ঘুরিয়ে দেবেন লেফটে ঘুরিয়ে দিলে এটা এখানে চলে আসলো তো দেখেন এখানে আসার পর যখন এটা আপনি আবার উপরে তুলে দেবেন দেখেন এটা আবার উপরে তুলে দিলেন এটা কিন্তু এখানে এসে পড়েছে তো আসার পর এখন এটাকে এটা গ্রিন গ্রিনের সাথে গ্রিন ম্যাচ করুন তো ম্যাচ হয়ে গেছে তো ম্যাচ হওয়ার পর দেখেন এই যে এইখানে আছে এটা তো এটা লেফটে আছে তো আমরা রাইটে একটা ঘুরা ঘুরান দেবো ঘোরানোর পর তারপর দেখেন এটাকে উপর থেকে নিচে নামিয়ে দেবো তারপর আবার এটাকে আগের মতো একটা ঘুরান দিয়ে দেবো ম্যাচ করবো এটার সাথে ম্যাচ করে এটাকে উপর পাঠিয়ে দেবো তো এখানে দেখেন এখানে সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে তো জাস্ট একটা বাকি আছে তো এই একটাকে দেখেন এটা এখানে আছে এটা অলরেডি ম্যাচ করা আছে তো আমাদের ম্যাচ করতে হবে না তো জাস্ট আমরা এটাকে রাইটে আছে তো লেফটে একটা ঘুরাবো দেন উপর থেকে যে র নিব সেই রোটাকে নিচে আনবো নিচে আনার পর এটাকে আবার আগের মতো ঘুরাবো ঘুরিয়ে এটাকে উপরে তুলে দেব তারপর দেখেন যে এখানে আমাদের এরও কমপ্লিট এবং আমাদের ফার্স্ট র কমপ্লিট হয়ে গেছে সব দেখেন লাল সবুজ অরেঞ্জ এবং নীল কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন দেখেন যে এখানে এগুলোর সাথে ম্যাচ করে ফেলি দেখেন এখানে কিন্তু টি তৈরি হয়েছে টি তো এই টিটা তৈরি হয়ে গেছে সব জায়গায় টি তৈরি হয়েছে দেখেন তো এইভাবে টি তৈরি হওয়ার পর আমরা যেটা করব যে এই কণাগুলো এখন সেট করবো এই কণাগুলো তো এই কণাগুলো কীভাবে সেট করবো দেখেন যে যে কণাটা আমরা এখানে সেট করব সেটাকে আমরা প্রথমে এইখান থাকতে হবে এখান থেকে এইখানে অথবা এইখানে সেট করব তো দেখেন যে এইখানে অরেঞ্জ আর এইখানে ব্লু তো এই অরেঞ্জ আর ব্লুটা আসবে কোনখানে এই যে এইখানে এইখানে অরেঞ্জ হবে এবং এখানে ব্লু হবে তো কী করবো যে জাস্ট এই অরেঞ্জটাকে আমরা সর্বপ্রথম এই সেন্টার পিচের সাথে ম্যাচ করব এই সেন্টার পিচের সাথে ম্যাচ করার পর তো আমরা যখন তো আমরা এটাকে এইখানে আনবো সো এটাকে কী করবো আমরা লেফটে নেব তাহলে আমরা রাইটে ঘুরাবো দেখেন যে আমরা রাইটে একটা ঘুরা দিলাম দেওয়ার পর জাস্ট আবার নিচে যে রথ নেবেন অর্থাৎ আপনি আমি এ রথ নামবো তাই এটাকে নিচে নামালাম যদি আমি এ রথ নিতাম তাহলে এটাকে লেফট রাইটে নিলে লেফটে ঘুরাতাম এবং রাইট রকে নিচে নামাতাম তো আমি এটা লেফটে নেব সো এটা রাইটে ঘুরালাম এবং এই লেফট রকে নিচে নামালাম এবং এটাকে আবার ঘুরিয়ে দিলাম তারপর এটাকে জাস্ট আবার উপরে তুলে দিলাম তো এখন দেখেন যে আমরা এটাকে নষ্ট করে ফেলেছি তো এটাকে ঠিক করতে হবে তো দেখেন তো এটার অলরেডি এটা ম্যাচ করা আছে তো জাস্ট কী করবো এটা এখন রাইটে আছে তো আমরা এটাকে লেফটে আনবো লেফটে আনার পর উপর থেকে নিচে নামিয়ে দেবো এবং এটাকে আগের জায়গায় ঘুরিয়ে দেবো তো দেখেন এটা আমাদের ঠিক হয়ে গেল এটা ঠিক হয়ে গেছে এবং অটোমেটিক আমাদের এটা সেন্টার পিচের সাথে ম্যাচ হয়ে গেছে তো এইভাবে আমরা সবগুলো করবো দেখেন এই রেড এবং এর ব্লু তো এটা আসবে কোনোখানে এই যে এইখানে রেড রেড সেন্টার পিচ ম্যাচ করলাম এবং এটা এইখানে আসবে এই রেডটা এইখানে এবং এই ব্লুটা এইখানে তো দেখেন এটা আমরা এখন রাইটে নেব তো আমরা লেফটে এটা ঘুরান দেবো দেন এই রাইট রডটাকে নিচে আনবো নিচে আনার পর আবার এটাকে একটু ঘুরান দেবো আবার এই রাইট রকে উপরে তুলে দেবো তুলে দেওয়ার পর দেখেন এই সেন্টার পিস ম্যাচ অর্থাৎ এই পিসটা খারাপ হয়ে গেছে তো এটা আমরা ঠিক করবো তো এটাকে রাইট লেফটে আসে রাইটে একটা ঘুরাবো তারপর নিচে তারপর আবার আগের মতো দেন উপরে তো দেখেন এটা কিন্তু অটোমেটিক সেট হয়ে গেছে এবং এটাও ঠিক আছে তারপর দেখেন যে সবুজ এবং লাল তো এটার রটা কোনখানে আছে দেখেন এই যে সবুজ এবং লাল এইখানে তো এটাকে আমরা জাস্ট সবুজটাকে সবুজটার সাথে ম্যাচ করলাম আর এই সবুজের সাথে ম্যাচ হয়ে গেছে তো এখন এটাকে আমরা কোন দিকে আনবো এইখানে আনবো তো এইখানে আছে যখন আমরা এইখানে আনবো অর্থাৎ লেফটে আনবো তো রাইটে একটা ঘুরাবো দেন লেফট রকে রাইট এটা রাইটে আনবো সো এটাকে লেফট ঘুরাবো একবার রাইট নিচে নামাবো আবার এটাকে আগের মতো ঘুরিয়ে দেবো দেন এটাকে উপর তুলে দেবো তারপর এখন এই এটাকে ঠিক করব যে এটা এখন লেফটে আসে তো রাইটটা একবার ঘুরাবো দেন নিচে নামাবো এটাকে এবং এটাকে আগের মতো ঘুরিয়ে এটাকে উপরে তুলে দেবো তাহলে দেখেন যে এখানে কী হলো এটা ম্যাচ হয়ে গেছে তো দেখেন আমার তিনটা কর্নার ম্যাচ হয়ে গেছে এখন জাস্ট একটা কর্নার বাকি আছে তো এই কর্নারটাকে কীভাবে আমরা সলভ করবো দেখেন যে এই যে এখানে আছে রাইট রোডের সাথে এটা ম্যাচ করা আছে অলরেডি তো আমরা জাস্ট এটাকে এখান থেকে এখানে আনবো তো আগের পদ্ধতি যখন কেমন লেফটে নেবো তো রাইটে ঘুরাবো রাইটে ঘুরানোর পর রাইট রকে নিচে লেফট রকে নিচে নামাবো আবার আগের মতো ঘুরিয়ে দিয়ে এই রটাকে উপরে তুলে দেবো তুলে দেওয়ার পর এখন এই ম্যাচটাকে এটাকে ম্যাচ করবে এখানের সাথে এটা রাইটে আছে তো এটাকে লেফট লেফট তারপর দেখেন এটাকে নিচে এটাকে আবার ঘুরিয়ে এটাকে উপরে তুলে দেবো তো দেখেন আমার এখন দুইটা র কমপ্লিট তো দেখেন যে এইখানে আরেকটা কেস বাকি রয়ে গেছে যে যদি আপনার এইখানে না থাকে অর্থাৎ এই সেন্টার পিসটা যদি আপনার এইখানে না থাকে এইখানে থাকে কিন্তু ঘুরে থাকে যেমন এইখানে কমলা কালার আর
তো সেই একই পদ্ধতিতে আপনি জাস্ট এখানে যে কাট আছে সেটা এখানে নিয়ে আসবেন তাহলে এইটা অটোমেটিক এখানে চলে আসবে এবং আপনি তারপর এটাকে আবার এখানে সেট করে দেবেন তাহলেই হয়ে যাবে তো তারপরে দেখুন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি এখন জাস্ট উপরে একটু ম্যাচ করবেন তো এখানে দেখেন আপনার তিনটা কন্ডিশন আসতে পারে যে এরকম এক দুই তিন এইভাবে দেখেন এক দুই তিন এই তিনটা মিস ম্যাচ থাকতে পারে অথবা একটা থাকতে পারে অথবা ওয়ান টু থ্রি এভাবে তিনটা ম্যাচ থাকতে পারে যে কোনো এক কালারে হলুদ কালারে তিনটা এরকম ম্যাচ থাকতে পারে তো আমার এখানে অলরেডি এরকম করা আছে তো আপনার জাস্ট কী করবো দেখেন যে এরকম করা থাকলে আমরা জাস্ট এইভাবে ধরবো যে একটা আপনার মুখে পয়েন্ট করবে আপনার মুখে পয়েন্ট করবে এবং আইটা এই দিকে পয়েন্ট করবে তো এভাবে ধরার পর দেখেন কী করবো ফার্স্ট এখানে আরেকটা কথা যে আপনার এইখানে লাস্ট পজিশনে অর্থাৎ থ্রি নাম্বার ওতে আপনার তিন চার টেস্টেপ করতে হবে চার টেস্টেপের মধ্যে কী কী সর্বপ্রথম আমরা এখানে একটা প্লাস তৈরি করব প্লাস তৈরি করার পর আমরা কি করব যে এই এগুলো সেন্টার পিচের সাথে ম্যাচ করব এইভাবে সেন্টার পিচের সাথে ম্যাচ করতে হবে তো ম্যাচ করব দুই দুই তারপর তিন নাম্বার স্টেপ যেটা হলো যে এগুলোকে সেট করব কর্নার সেট করব কর্নার সেট করার পর আমাদের চার নাম্বার স্টেপ যে আমরা সম্পূর্ণ কাটার ম্যাচ করব এবং এগুলো অটোমেটিক ম্যাচ হয়ে যাবে তো এখন কি করতে হবে দেখেন যে সর্বপ্রথম আমরা এখানে একটা প্লাস তৈরি করি তো প্লাস তৈরি করার জন্য কি করতে হবে দেখেন এখানে মেথডটা মনে রাখবেন প্লাস কীভাবে তৈরি করবেন দেখেন যে জাস্ট সর্বপ্রথম আপনার এটাকে যে এভাবে ধরুন ধরে জাস্ট এইভাবে একটা ঘুরান দেবেন এই ফ্রন্ট ফেসটাকে একটা ঘুরান দেবেন যে এখানে সব সাদা গুলো এসে পড়বে এই নিচ থেকে সাদা এখানে আসবে তারপরে এই রটাকে একটা ঘুরাবেন তারপরে এটাকে রাইট সরি লেফট এটাকে লেফট এটা ঘুরান দেবেন তারপরে এটাকে নিচে নামিয়ে দেবেন তারপরে আবার এটাকে ঘুরেছিলেন এটা ঠিক করে দেন এবং এটাকে উপরে তুলেছেন তো এটাকে নিচে নামিয়ে দেন তো এখানে এরা কমপ্লিট আছে এবং এটা এরকম হয়ে যাবে তো যেরকম যে কোনোভাবে আসুক সমস্যা নাই তারপর আবার কি করবেন যে আবার এটাকে উপরে ঘুরাবেন দেন এটা আবার উপরে ঘুরাবেন তারপরে এটাকে একবার ঘুরিয়ে দেবেন আবার এটাকে নিচে নামিয়ে দেন এবং এটাকে ঘুরিয়ে এটাকে আবার এভাবে ঘুরিয়ে দেন তো এইভাবে আপনি ততক্ষণ পর্যন্ত করে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে প্লাস না আসে তো দেখেন আমরা কি আরেকটা আবার ঘুরালাম তারপরে এইভাবে এইভাবে আবার তো দেখেন এইখানে এই পজিশনটা এসেছে আবার করতে থাকেন দেখেন পজিশনটা কিন্তু ঘুরতেছে এখন এইভাবে জিনিসটা আসছে তো এরকম আসলে কী করবেন জাস্ট আপনি এটাকে এইভাবে ধরতে পারেন অথবা আপনি এইভাবে ধরতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আবার এটা ঘুরাবেন এইভাবে তারপর আবার এইভাবে আবার এটাকে ঘুরে দেন একটা রাইট এটাকে নিচে এটাকে আবার জায়গার মতো এনে দেন তারপর আবার এটাকে ঘুরিয়ে দেন তো এখন দেখেন যে এখানে একটা পয়েন্ট এসে পড়েছে জাস্ট একটা তো একটা আসার পর কী করবেন জাস্ট আপনি এটাকে আবার এইভাবে ঘুরান উপরে এখানে আবার এইভাবে ঘুরান আবার নিচে আবার এইভাবে এইভাবে তো এখন দেখেন আমাদের তিনটা পয়েন্ট আসছে যে একটা দুইটা তিনটা এই তিনটা আসলে আপনি কি করবেন একটা আপনার মুখে ধরবেন এবং এই দুইটাকে এই দিকে দেবেন অর্থাৎ এই যে এইভাবে পয়েন্ট করবে একটা আপনার দিকে পয়েন্ট করবে আরেকটা আপনার রাইট সাইডে পয়েন্ট করবে তো রাইট সাইডে পয়েন্ট করার পর আপনি আবার সেই একই মেথডটা আবার দেবেন এইভাবে 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 দেন আবার এটাকে নিচে এটাকে রাইট এটাকে ঘুরিয়ে দেন তো এখন দেখেন তিনটা পয়েন্ট আসছে তো তিনটা পয়েন্ট আসার পর আপনি কী করবেন যে আবার এটাকে এইভাবে ধরবেন এইভাবে ধরে এইভাবে দেন এইভাবে উপরে এটাকে এইভাবে ঘুরিয়ে এটাকে এইভাবে দিয়েন অ্যান্ড এটাকে এইভাবে দিয়েন এখান দিয়ে টেস্ট ঘুরিয়ে দেন তো দেখেন যে কি হলো এখানে কিন্তু আপনার প্লাস্টার আমাদের তৈরি হয়ে গেছে তো এই প্লাস্টার তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি আর এটা কো অ্যাক্সিডেন্ট এসেছে এটা আমরা তো ইচ্ছা করে নিই অটোমেটিক এসে পড়েছে তো এটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই আমাদের প্লাস তৈরি হয়েছে প্লাস তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আমরা কী করবো এখন এইগুলো সেন্টার পিসের সাথে ম্যাচ করব তো দেখেন এখানে অলরেডি একটা ম্যাচ করা আছে তো এখানে দুইটা ম্যাচ থাকার কথা তো দেখেন আমরা এটা ঘুরাই তো ঘুরে দেখি ম্যাচ হয় কি না না একটা ম্যাচ হচ্ছে তো দেখেন আমরা ম্যাচ করার জন্য কী করবো যদি ম্যাচ না থাকে আমার মতো এভাবে ধরেন ধরে কী করবেন জাস্ট একটা স্টেপ করবেন এই যে এই রটাকে এই লেফট রটাকে সরি সরি রাইট রটাকে একবার উপরে দেবেন দিয়ে এই রাইট রক রাইট সাইডে দুইবার ঘুরাবেন এক দুই তারপরে এটাকে আবার নিচে নামিয়ে দেবেন তারপরে দেখেন এটাকে আবার একবার রাইট এটাকে আবার উপরে আবার এটাকে রাইট তো এখানে লাইন হয়ে গেছে এই লাইনটাকে আবার নিচে পাঠিয়ে দেন তো নিচে পাঠিয়ে দিলে কি হবে যে দেখেন এখন এগুলোকে কালার আমরা সেট করে দেখি কালারটা ঘুরিয়ে সেট করে দেখি সেট হয় কি না সবগুলোর সাথে ম্যাচ হয় কি না তো দেখেন একটা ম্যাচ হয়েছে দুইটা ম্যাচ হয়েছে 
এটা ম্যাচ হয় না এটা ম্যাচ হয় না তো দেখেন এখানে দুইটা ম্যাচ হওয়ার পর কি করবেন আপনি জাস্ট এটাকে এইভাবে ধরবেন একটা এই সাইডে এবং একটা আপনার বিপরীত সাইডে একটা সামনে আর একটা এই দিকে তো এই সাইডে এবং এই সাইডে কিন্তু দোনটাই আনম্যাচ কালার আছে সেন্টার পিচের সাথে ম্যাচ করে নাই তো এখানে ধরে এভাবে ধরে আবার সেই একই স্টেপ করবেন যে এইটাকে রাইট সাইড উপরে এক দুই রাইট সাইডে এটা কিন্তু রাইট সাইডে ঘুরতেছে রাইট সাইডে তো এই দেখেন যে রাইট সাইড উপরে এই এক রাইট সাইডে দুইবার দুই তারপরে এটাকে আবার নিচে নামিয়ে দেন তারপরে এটাকে আবার রাইট সাইডে একবার তো এটাকে আবার উপরে উঠে দেন দেন আবার এটাকে রাইট সাইডে একবার এনে এখানে লাইন তৈরি হয়েছে লাইনটাকে নিচে এই সাথে ম্যাচ করে দেন পাঠিয়ে দেন নিচে তো এইখানে দেখেন এবার আমরা ঘুরেই ঘুরে দেখি ম্যাচ হয় কি না সেন্টার পিসগুলা তো দেখেন এখানে সবুজ সবুজ কি সরি এখানে নীল নীল ব্লু ব্লু ম্যাচ হয়ে গেছে এখানে লাল ম্যাচ হয়ে গেছে এখানে সবুজ এবং এখানে অরেঞ্জ তো এখন দেখেন যদি আপনাদের এরকম ম্যাচ না হয় তাহলে কী করবেন সেই একই স্টেপ আপনারা বারবার করতে থাকবেন দেখবেন এক পর্যায়ে ম্যাচ হয়ে গেছে তো আপনার সর্বোচ্চ পাঁচ ছয় বার করলে ম্যাচ হয়ে যায় তো যদি এ বেশি সময় লাগে তাহলে করবেন ম্যাচ হয়ে যাবে তারপরে দেখেন কী করবে এখন আমরা কনার সেট করবো এই কনারগুলো সেট করব তারপরে আমরা জাস্ট এগুলো ম্যাচ করে ফেলবো এবং সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে যাবে তো এই জন্য আপনার যেটা করতে হবে দেখেন যে যে কোনো একটা কালার যে কোনো একটা র ম্যাচ থাকবে অটোমেটিক তো দেখেন আমার এখানে কোনো ম্যাচ আছে কিনা হয়তো বা ম্যাচ নেই তো দেখেন ম্যাচটা কীরকম থাকবে যে এইখানে লাল এখানে নীল এবং এখানে হলুদ এই হলুদটা এটা কিন্তু ম্যাচ না কারণ আমাদের এরকম একটা জায়গা লাগবে যেটা সবগুলো ম্যাচ না থাকবে কিছুটা ম্যাচ আছে অর্থাৎ যে এটার ডাইরেকশন ভুল আছে কিন্তু এটার স্থান ঠিক আছে যেরকম যদি এইটার এখানে থাকতো আপনার হলুদ হলুদ এখানে আছে এখানে যদি এটা লাল থাকতো এখানে সবুজ থাকতো তাহলে এটা ম্যাচ হয়ে যেত তো ঠিক থাকতো কিন্তু এখন এখানে আমাদের কোনোটাই ম্যাচ নাই দেখেন একটা কোনো ম্যাচ নাই তাহলে কী করবেন এটাকে জাস্ট এভাবে ধরবেন ধরে এইটা এই যে লেফট সাইডেরটা একবার উপরে দিবেন তারপরে উপরে ফ্রন্ট উপরেরটা একবারের লেফট ঘুরাবেন তারপরে এই সাইডটাকে আবার একবার উপরে দিবেন দেন এটাকে একবার ঘুরাবেন এভাবে রাইট সাইডে তো এই লাইনটা হয়ে গেছে লাইনটাকে আপনার নিচে পাঠিয়ে দিই দেন এটাকে আবার একবার এভাবে ঘুরান আবার এখানে লাইন তৈরি হয়ে গেছে এই লাইনটাকে আমরা নিচে পাঠিয়ে দিই তারপর আমরা কালারটা ম্যাচ করি এই সেন্টার পিসটা নষ্ট হয়ে গেছে তো এটা নষ্ট কালার ঠিক করি ফিরে আবার ঘুরিয়ে তো দেখেন এটা ম্যাচ হয়ে গেছে এটা ম্যাচ এটা ম্যাচ এটা ম্যাচ আছে তো এখন দেখেন যে নিশ্চয়ই কোনো কোনো কালার আপনার ম্যাচ হয়ে গেছে দেখেন এইখানেকার কালার কিন্তু ম্যাচ হয়ে গেছে এগুলো আর সব অ্যাকর্ডিংলি সেট হয়ে গেছে দেখেন এই হলুদটা এখানে হবে এই সব নীলটা এইখানে আসবে আর এই লালটা এইখানে আসবে তো এটা এগুলোকে আমাদের ঘোরাতে পারলেই আমাদের এটা সলভ হয়ে যাবে তো এইভাবে সবগুলো ম্যাচ হয় নাই একটা ম্যাচ হয়েছে জাস্ট এটা ম্যাচ হয়েছে আর এটা কিন্তু ম্যাচ হয় না দেখেন এটা এখানে লাল থাকলে হয়তো লাল আর সবুজ এটা ম্যাচ হয় নাই তারপর এটা দেখেন এটা কিন্তু ম্যাচ হয় নাই কিন্তু এইটা এটাও ম্যাচ হয় নাই জাস্ট আমাদের একটা ম্যাচ হয়েছে এইটা তো এরকম আপনার একটা ম্যাচ হবে তো একটা ম্যাচ হলে কী করবেন এটাকে আবার এটাকে রাইট সাইড রাখবেন এবার এটাকে এই ম্যাচটাকে আপনারা রাইট সাইড রাখবেন রাইট সাইডে রেখে আবার এই যে লেফটটাকে উপরে একবার উপরে দিবেন দেওয়ার পর ফ্রন্ট বাম সাইডে একবার তারপরে এই রাইটটাকে উপরে তারপরে আবার এটাকে ব্যাক করে দেন এখানে দেখেন লাইন হয়ে গেছে লাইনটাকে নিচে পাঠিয়ে দেন দেন এটাকে আবার আগের মতো ঘুরিয়ে দেন ঘুরিয়ে দিয়ে এখানে লাইনটা তৈরি করে ফেলুন তারপরে এটাকে নিচে পাঠিয়ে দেন তো দেখেন এখানে ফ্রন্টটা সেন্টার পিসটা ম্যাচটা নষ্ট হয়ে গেছে তো এটা ঠিক করে আমরা ঘুরিয়ে এই দেখেন সেন্টার পিস ম্যাচ হয়ে গেছে এটা ম্যাচ হয়ে গেছে এটা ম্যাচ হয়ে গেছে তো এখন দেখেন যে অলরেডি আমাদের এখানে দুইটা সেট হয়ে গেছে অটোমেটিক এটা কিন্তু আমরা সেট করিনি এটা অটোমেটিক সেট হয়ে গেছে তো অটোমেটিক সেট হয়ে গেলে কী করবেন জাস্ট আপনার একটা এই সাইডে রাখবেন আপনার ডান সাইডে আর একটা এই সাইডে হয়তো আপনার একটা হতে পারে আপনার দুইটাও হতে পারে আবার তিনটা হতে পারে কোনো সমস্যা নেই যদি ম্যাচ হয় তাহলে আপনি একটা আপনার এই সাইডে রাখবেন সরি এটা বাম সাইড তো এই সাইডে রাখবেন রেখে কি করবেন জাস্ট এটাকে উপরে একবার ঘুরাবেন তো রাখেন এটাই আমি একটা কথা বলে নিই আপনাদের যে আপনার এইটা সলভ করার মধ্যে যদি কোনো রকম কোনো সমস্যা হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনার সলভ হইতেছে না কোনো স্টেপ আপনার আমার সাথে ম্যাচ করতেছে না তাহলে কী করবেন যে ওই একই স্টেপ বারবার করবেন বারবার ওই একই স্টেপ রিপিট করবেন তাহলে আপনাদের সেই কিউবটা সেই পজিশনে এসে পড়বে তো দেখেন এখন কি করবো আমরা এরকম ম্যাচ হয়ে গেলে জাস্ট 
এইভাবে ধরব আর যদি আপনার এরকম একটা যদি ম্যাচ না হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই আপনি যে কোনোভাবে ধরতে পারেন ধরে কী করবেন আমি যে পদ্ধতি দেখাচ্ছি আপনার এখন সেটাকে রিপিট করবেন বারবার তাহলে আপনার কিউবটা অটোমেটিক ম্যাচ হয়ে যাবে তো দেখেন কী করবো এটাকে ধরলাম এইভাবে ধরে উপরে একবার এই সাইডটাকে উপরে একবার দেন এই এটাকে রাইট সাইডে রাইট সাইডে দুইবার এক দুই দেন এই সাইডটাকে আপনার রাইট সাইডটাকে আবার নিচে একবার তারপরে এই ফ্রন্ট আপনার আপার সাইডটাকে অর্থাৎ উপরেরটাকে রাইট সাইডে একবার তারপরে আবার নিচেরটাকে আপনার রাইট সাইডটাকে আবার উপরে একবার দেন আবার এটাকে রাইট সাইডে একবার দেখো দেখেন এখানে একটা লাইনটা তৈরি হয়ে গেছে আপনার সাদাটা তার নিচে পাঠিয়ে দেন তারপরে কি করবেন আবার সেই একই মেথড এইখানে কিন্তু এবার উল্টা কীভাবে লেফটে একবার উপরে তো এবার লেফটের উপরে উঠেছেন তো লেফটেরটাই দুইবার ঘুরাইবেন এক দুই তারপর এইটাকে আবার নিচে পাঠিয়ে দেন একবার তারপর আবার লেফটে একবার আবার তারপরে এটাকে আবার উপরে উপরে দেওয়ার পর দেখেন এটাকে আবার রাইট লেফট ঘুমিয়ে দিলাম তো দেখেন এটাকে কি হলো যে এর হয়ে গেল এটাকে নিচে পাঠিয়ে দিলাম তো নিচে দেওয়ার পর এইখানে অটোমেটিক একটা সেট হয়ে গেছে তো এই একটা সেট হওয়ার কারণে কী করবো জাস্ট রাইটে রাখবো রাইট কোনো রাখবো রাখার পর আবার সেই একই মেথড আবার আমরা দেবো তো দেখেন যে কি করব এটাকে উপরে এক দুই আবার নিচে তারপরে আবার এটাকে একবার উপরে একবার ঘুরিয়ে একবার নিচে তো এরপর আবার লেফট সাইডে যে লেফট উপরে লেফট দিকে দুইবার এক দুই এটাকে একবার নিচে আবার উপরেরটাকে একবার আবার এটাকে উপরে একবার দেন এটাকে আবার একবার উপর উপরে একবার তারপর দেখেন যে এখানে এটা কি হলো যে ম্যাচ হয়ে গেল এবং এটাকে নিচে পাঠিয়ে দিলাম তো নিচে পাঠানোর পর এখানে দুইটা ম্যাচ হয়ে গেছে তো এই দুইটা ম্যাচ হয়ে গেলে কী করবো না জাস্ট এই দিকে রাখবো একটা এইখানে একটা এইখানে তো রাখার পর এইটাকে আবারও সে আগে ম্যাথডটাই এখানে আবার করব যে উপর একবার এক দুই আবার এটাকে নিচে এক দুই আব সরি একবার হবে এক তারপর এটাকে উপরে এক তো দেখেন যে ম্যাচ হয়ে গেছে নিচে তারপরে দেখেন এইখানে কোন চিন্তা করবেন না যে এটাকে নষ্ট হয়ে গেল সমস্যা নেই এটা অটোমেটিক ঠিক হয়ে যাবে দেখেন আবার এই দিকে এবার একবার উপরে এক দুই নিচে তারপরে দেখেন এই একবার দেখো উপরে তারপরে দেখে একবার নিচে দেখেন এটা ম্যাচ হয়ে গেছে তো এখন জাস্ট আরেকবার এটা করবো দেন এটা আমাদের সম্পূর্ণ ম্যাচ হয়ে দেখেন যে উপরে একবার এক দুই নিচে একবার উপরে একবার নিচে শেষ তারপরে এখন এটা এ দেখে একবার এক দুই নিচে একবার এক উপরে একবার এবং এই সাইডে একবার এবং দেখেন এটা আমাদের ম্যাচ হয়ে গেছে তো দেখেন আমাদের রুবিক্স কিউবটা সম্পূর্ণ কমপ্লিট সব দিকে কমপ্লিট যদি কোনো যে কোনো সমস্যা হয় তাহলে সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং সেটা রিপ্লাই আমি সাথে সাথে দেবো এবং যদি কোনো যে কোনো রকম আপনার স্টেপ কমপ্লিট না হয় তাহলে সেই একই স্টেপ বারবার করেন তাহলে সেটা হয়ে যাবে তো আজকের মধ্যে পর্যন্তই দেখা হবে আগামী ভিডিওতে ততদিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই